We are recording one, two, three. Now we are live. Okay. Ready to go. طيب السلام عليكم ورحمه الله يا اخوان الاخوات في مجموعه الباحثين السودانيين اسال الله اوقاتكم بكل خير التقيكم اليوم في ويبينار جديد في سلسله تل مي اباوت يور ثيزيس او اباوت يور ديزرتيشن الليله معانا ضيف رائع جدا مثابر له هو البشمهندس بشير سليمان مكي زي ما شايفين في الاعلان انا في علي حيتكلم لنا اليوم عن تحسين المبادلات الحراريه المستخدمه في تطبيقات الفضاء. باشمهندس بشير سليمان مكي مرشح للدكتوراه الان في انظمه الاداره الحراريه في الهندسه الميكانيكيه جامعه ولايه بنسلفانيا في يو اس. حصل على زماله وكاله ناسا في دعم مشروع بتاع الدكتوراه. اشتغل ب مع خبراء في مقالة ناسا لتطوير تقنيات المبادلات الحرارية عنده ماجستير في هندسة الميكانيكية من بنسلفانيا عنده اثنين بكالوريوس واحد من بنسلفانيا وواحد من جامعة الخرطوم اشتغل في تطوير أنظمة إدارة حرارية لبطاريات العربات الحجينة الكهربائية دي نبذة قصيرة أو مختصرة عن إنجازات أو سيرة باشمهندس بشير مكي وهو ممكن يقدم لكم نفسه بصورة أفضل تفضل يا باشمهندس شكرا لك كثير استاذ وهبي وشرف عظيم لنا اليوم انه احنا نكون ضيف على مجموعه الباحثين السودانيين وشارك معاهم جزء من من العمل بتاعنا في الريسيرش بتاعنا وبرضه جزء بسيط من رحلتي يعني من 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 السودان للولايات المتحده وزي ما قلت الشرف عظيم انه نكون هنا وان شاء الله يكون يعني نقدر نفيدكم ونفيد المتابعين بالكلام اللي حقدمه اليوم ان شاء الله طيب انا حابدا اشارك السكرين بتاعتي اوكي آه شايف السكرين بتاعتي لسه ما اوكي اي ثينك تيك ا ليتل بيت تايم اه هولد اون شير الان تمام تفضل كده ظاهرة؟ ايوه ظاهرة يا باشمهندس تفضل اوكي تمام آه، طيب اليوم آه، الموضوع بتاع البحث بتاع الرئيس الحالي انا شغال فيه واللي هو ده موضوع رسالة الدكتورة بتاعتي آه، اسمه Genetic Algorithm Based Topology Optimization of Helix Changer Pins Used in Aerospace Application هتكلم آه، بتفصيل اكثر عن موضوع البحث لكن قبل ما ابدا في الحكاية دي آه، Hold on a second. I'm trying to go to my other screen. Okay, great. Now I can do it. Um, هتكلم مع أكلمكم شوية عن عن رحلتي من من الخرطوم ل للمكان اللي أنا فيه حالياً يعني جامعة ولاية بنسلفانيا. Um, زي ما قدم أخونا وفي uh, أنا أخذت البكالوريوس من جامعة الخرطوم في 2013. Uh, قبليها طبعا من 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 كوسي وتحيه لناس كوسي المتابعين اليوم في الجروب uh, 2013 بالديبارتمنت اوف ميكانيكال انجينيرنج اشتغلت مع زميلي مهند الزاير اللي ايضا uh, والان في اندونيسيا بيعمل في الماجستير uh, فالمشروع بتاعنا كان تصميم كولد ستوري ديزاين فور فيش ان ابر ادبر ان سيتي دام كان بإشراف دكتور حمد أحمد عبد الباقي سراج I don't know where this project is now but um, as far as I know I think the information we provided there were, were very useful um, and then 2013 November uh, انتقلت إلى الولايات المتحدة uh, لو مثلا الناس عندهم just curious جا أنا جاني اللوتري في 2013 فأنا من الناس دي يعني لو ما قابلت واحد منهم قبل كده <laughs> آه الحمد لله وربنا يوفق كل اللي ساكنة اللوزري واللي يعني يبحثوا عن فرص ويمددوا دراساتهم لما جيت بنسلفانيا في نوفمبر 2013 طبعا انجليزي ما في نهاية <تصفيق> آه زي وزي معظم الناس عندنا هناك الانجليزي على الاقل الكونفرسيشن ما في بس يا هو الجرامر والرايتنج عندنا دائما فيري جود بس لما تيجي موضوع الـ conversation uh, problematic 
سو so, لما انا جيت كنت اروح مفتقر مفتقر روحي انا بتكلم انجليزي بس <laughs> الناس لما كانوا يقول لي دو يو سبيك انجلش؟ اي هاف لايك اوكي طبعا الديسابوينتمنت والفرستريشن والحاجات دي كلها تفتكر روحك تتكلم انجليزي لكن ما في زي بيفهمك لانه يعني الناس بتتكلم شويه سريع وتتكلم بطريقه مختلفه يعني على الاقل من الطريقه اللي مفتكر احيانا كنت بتكلم بها انجليزي وفعلا لما ليتر اون يعني اكتشفت انه معظم البرونسيشن بتاعي هو كان المشكله الاكبر على كل حال اللغه الانجليزيه في البدايه كانت كانت هي التحدي وبعد ذاك انت عشان لما تجي من هناك قاعد تجي سجل جديد تجي في راسك حاجات كثيره يعني دار تفتش على الشغل على اساس انك تقدر تدعم نفسك دار في نفس الوقت تقرا و... وتقدر تواصل دراستك واشياء زي دي ف في ستريس كثير جدا جدا الشغل هنا طبعا فيري ستريس يعني انت بتشتغل 8 10 ساعات معناها 8 10 ساعات تكون شغال في اليوم كله بالاضافه لانه النظام بتاع الدراسه برضه مختلف شويه هنا لانه الكورسات بتكون يعني عندك almost every every class يعني دائما يا اما مرتين في الاسبوع ولا ثلاث مرات في الاسبوع يكون عندك هوم وورك يكون عندك يعني شغل تشتغله ودائما انت تكون مضغوط بناء الامتحان النهائي بعدين يكون عنده 30% حاجه زي دي على العكس عندنا في السودان الامتحان النهائي 70% اعمال السنه 30% فهناك يعني بتجاسفها في السودان آه لما يعني you know, الكويزز الهوم وركس الحاجات دي ما 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 بتعيد شيء فلو حتى جبت ما جبت ما اهتميت بها كثير في النهايه لو درست وانتهت الامتحان النهائي مثلا في الشهر الاخير في السمستر تقدر تجاسم بمزاج هنا مستحيل فده برضه ضغط اضافي مع مع لو برضه في نفس الوقت تقدر تشتغل عشان تقدر مثلا تدفع الايجار بتاعك تقدر تصرف روحك ومصاريفك عادي الموضوع ممكن يكون مختلف شويه مثلا لو انت عندك كيشن شويه لو جيت مثلا مع تقدر تدعم روحك يعني او زي اللي يقدر يوفر لك الدعم تقدر تقدر تركز في قرايتك بس على كل حال ده كان الوضع بتاعي كده انه انا لازم اشتغل اقدر اساعد روحي شويه وبرضه اقدر اخش موضوع الدراسه وكذا فكنت انا فتشت لما جيت بنسلفانيا طبعا لانه على الفرند في عندنا صاحبنا زلت معاه هنا اصلا ده كان الاختيار بتاع بنسلفانيا وعجبتني الولايه عجبتني جامعه ولايه بنسلفانيا مشهوره يعني بني ستيت للشورت كات بتاعتها ففي بني ستيت از فيري جود سكول وبعدين عجبني البروجرام بتاع بتاعهم في الـ في الغاز توربين انجنز اند غاز توربين كولينج اند اول ذات سو من من البدايه يعني لما كنت هناك في السودان اهتمامي كان بالمجال الحراري اكثر زي ما شفت انا كنا عندنا ديزاين بتاع كولد ستورج Uh, for the Muslim or refrigeration and cold storage and refrigeration costs and stuff like that. So it, the focus uh, since then was, for me was uh, thermodynamics, heat transfer, and fluid dynamics. So I really wanted to, um, to, to follow along in this, in this path. And Penn State has an excellent program. And I'll give you a little bit more details on that too. So that the 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 graduate is um, so that so I knew I want to really go to graduate school, get my PhD at this Penn State location. I did consider like other schools, but in my head, I like I do really want to go to Penn State if I can. So when I evaluated the situation, uh, I visited the campus and I was um, astonished by the amount of things. Like by the difference, just the the aesthetic. I'm not talking about Arabic. I'm just saying. In Sudan, here, we're focusing a lot on the perspective, we're focusing a lot on the standards, and we're focusing a lot on the things like that. We're not talking about the end of the work. And in fact, we're saying that it's not relevant. I mean, in the life of a graduate, the degree is a mixture of things that are being used by the doctor for five or ten or ten years. There's no update. تستخدم نفس الشيء اللي استخدموه دفعه الدفعه قدامك قبل ثلاث اربع سنين كويس مع الواقع انه الحاجات مطوره شديد يعني المنهج بيكون متغير وضيف الاضافه لانه الفرق الكبير بتاع الجانب العملي في الحاجات ف دي الاكبر دي الاكبر حاجتين لما انا درت الكامبس ام لايك واو اي ثوت اي نيو سمثينج بات نو 
there's a big difference here. And I wasn't like, I, I, I need to take a step back, go to undergrad, um, get another bachelor's degree and, and then come back. So Penny State, a transcript من الجامعة هناك طبعا جماعة الحاصل كده 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 أنا أصلا جيت هنا دار أمشي دار أعمل دار أمشي الجراد سكول دار أعمل دكتورة دار أعمل ماجستير لكن أنا عايز أعمل فاميلياريزيشن مع السيستم شوية دار أخ أشوف السيستم شنو دار أتعود على هنا كده كده دار أتعلم حاجات أكتر دار أخذ كورسات مثلا هناك ما أخذتها في الإلكتيف كورسات في مثلا في السودان ما أخذتها عايز أخذها هنا عشان تساعدني في إني أدخل. فالحمد لله معظم الكورسات اللي أخذتها هناك اتقبلت. ف في ثلاثة في ثلاثة سمسترات عملت ال عملت البكالوريوس بتاع بني ستيت. ومعظم الفوكس بتاعه كان إنه في ال في ال final year project اللي هو عملت مع تي إي كونكتيفيتي اشتغلت على طبعات سلاسية الأبعاد S L S 3D printers serial lithography it's just a technology that the 3D printers um, use. So TE connectivity is also like a, a big player in terms of the electronic industry. They make like chips even for Apple, like the iPhone chips and circuit boards and stuff like that. So they work a lot on those. So they use the SLA 3D printer is, is commonly used for prototyping and it does print smaller sizes. So they they needed to make, they needed to make some changes on that printer to make it more cost effective in terms of the printing ink that it, it uses. Um, anyway, so that was that was my pro, uh, my project, and to me that was really the first um, hands-on experience. It makes you feel like okay, like you can put your engineering degree to work, and that was very useful. Um, while I was there, I also worked as an undergrad research assistant, uh, one of the professors. So um, I helped him in, in doing some experimental work and setting, setting up experiments and things like that for diffusion bonding of titanium alloys for people who are active in the uh, materials research. You'll probably um, know what diffusion bonding and, and these kind of things. So I worked a little bit on that and you know, thermal and heat treatment. Um, so, and then I got my uh, degree at May 2016 at Penn State. And from there, I moved to, I joined a, a, a regional edge, custom edge vac manufacturer for auto industry. Basically, I worked on developing um, thermal management systems for, um, for batteries. So, you have the carbon, the carbon, the carbon, البطارية بتاعتهم آه, الموتور بتاع ال آه, الباتري بيولد حرارة كتير فأنت لازم تخلي البطارية دي تحد درجة حرارة معينة على أساس إنه مثلا البطارية ما تنفجر العربية تنفجر وما تتحرك حتى لو لاحظوا زمان تسلا في البدايات كانت عندهم مشاكل زي دي وال آه, في 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 عربات كتير بتفجر تسلا وفي I think um, Nissan, uh, I'm not exactly sure. But anyways, the point is like, if you don't keep the battery at certain temperature, then you got a problem. So the company that I worked with, I worked a little bit on the heat and the heat. I don't have any details about the project, because I work with the company and I don't want to say that there's a lot of detail. Anyways, from there, um, in 2018, January 2018, I came back to the graduate school where my original plan. So if you're following me now, things got put on hold from 2014. I, I arrived here lately, November 2013, so that there doesn't really count. So 2014 to 2018, that's really where I started, you know, doing the things I was hoping to do from the beginning. But I did learn a lot. I, like, from Penn State undergrad to uh, mobile climate control, a share of the battery, some cooling systems for the batteries. Yeah, the horizon is a new 
فهمت حاجة دكتور يعني بيجي تعرف كيف أعمل ريسيرش أشياء كده ما ما كنت أعرف هناك لما لما جيت من السنة فدي الفائدة الكثيرة على الرغم إنه أنا تأخرت شوية لكن حسيت إنه أنا في فائدة كثيرة فلما جيت هوني ستيت جراد سكول زي ما بيقولوا جيت جاهز يعني الحمد لله ف I joined the Excel lab which is uh, short for Experimental Computational Convection Laboratory and I'll go to the link of the lab and I'll give you a tour of the lab and the work that I'm working on. It's called the Turbine Group. It's a lab that starts an Excel and it's from the Excel lab which is here. الشغل بتاعنا بنركز على ال cooling systems for um, gas turbines and بنشتغل شغل يعني في ال 3D printing and all that but generally developing um, heat exchangers is is kind of like the side of the lab that I'm representing um, if you go to the website this is like a different this is from the start group but anyways Here's the Penny State Excel lab. Um, let me involve in the advance. Okay. Yes. So if you click here, this is really the work that I do and a couple of my other colleagues I do. This is my work um, in design with genetic algorithm, which I'll talk a little bit more today about. But anyways, also if you go here to personnel, you can see the the team. This is Dr. Stephen Lynch, who is my advisor. Uh, Dr. Karen Kelly is the department head and, and the leader of the other lab. Um, here, these are these are my colleagues right now. Um, uh, David and Jeremy, they actually just graduated, but um, this is this is my team. We have about five, six. Um, unfortunately here you can't really work in our labs if you are an international student because of the um, ITAR restrictions, which is like the international trade and embargo. Um, some like, I don't want to say security, but you have to be like a, at least a permanent resident with a green card or a US citizen to be able to work um, in the lab due to the nature of the research we do. And even within these groups, like some work is very like proprietary, proprietary and government oriented work. So we don't even know, like, like for example, Pete works for Pratt & Whitney, which is a major gas turbine manufacturer. Um, and, and so, and Evan and I actually used to work on a project for a company called Solar Turbine. Uh, and these two, for example, are competing. And so you don't really wanna tell even your colleague who sits with you every day in the office, like what exactly you're doing. So, um, Anyways, but it's kind of exciting work and I, I do really love it. Uh, let me get back to the presentation. And so yeah, this is the website. Feel free to explore it. You know, you can go to the publications if you have any questions, things like that. My email is right here. Feel free to email me or any other, uh, any one of my colleagues and just CC me there. I'll be more than happy to, you know, if you have any help, if you, have, you need help or you want to help, you know. We will all appreciate that. And, and so, like I said, at, at, at the Excel lab, I focused on developing the genetic algorithm uh, based topology optimization work and also worked briefly uh, on a film cooling holes project for solar turbine, but I was briefly on that. And then, and then I got the NASA graduate fellowship in, in September 2019. And, and that, that's basically, you write a proposal to NASA, you're telling them like your ideas, they have to, to be um, obviously very novel things like, you know, in, you, you have your ideas, the execution, the equipment, you have like a, a, like a full plan on what you wanna do. And then if, it, if they like that, they, give you funding for three years to complete your PhD. So I was, I was lucky um, for my proposal to be selected. And, 
and now NASA is funding me for three years. One year is already gone very quickly, but um, I've got two more years uh, to go. And and really the perk, um, the perks of where uh, working uh, with NASA. I mean, in addition to it is NASA, just the name, but also like I work directly with. NASA scientists, engineers, and all that, like in discussions with them. So you learn a lot on uh, about the research I do. And at th every three month, um, three months of every year, you get to be at a NASA facility where you can actually do hands-on work in their facility. Because of COVID this year, unfortunately, um, I cannot be at a NASA center for uh, for this three months period. So we're kind of like working virtually um, to, to do this uh, hands-on experience work with NASA. But nonetheless, I'm, you know, I'm still like working with NASA at least uh, twice a month, have meetings with them and all that. And they guide you on what uh, you should be doing. They basically provide input for your research work. So they, Tell her like, okay, you want, I want you to focus on this or that, or like these are the parameters of the problem that we are facing and, you know, gear up some work to like try to, to um, help with the solution. Anyways, along that way, I got my master's in December, 2019. Uh, this is just really a step along the way. Like if you're a PhD student, you can get your master's while you're doing whatever research you're doing. And, and that work you did for the master's will just automatically count towards your PhD work. So it sounds like, why not? You know, if I can, why not? And, and inshallah, I, um, my PhD will be done in August, 2022, if things at least got back to normal in the near future. And, and inshallah, um, August 2022. Okay, with that being said, uh, about the, you know, the long way from Khartoum to Pennsylvania, I'm probably gonna be, get a little bit more technical. Um, so, Wafi, I don't know if we can talk a little bit عن التجربة لو في ناس عندهم مثلا لو في ناس بيحاولوا يقدموا لي جامعات اشياء زي دي ولا اواصل اواصل التكنيكال برزنتيشن وبعد ذاك نفتح مجال الاسئلة في النهاية والله الى الان ما في اسئلة في صفحة الفيسبوك اقترح انك تواصل اوكي بعدين نشوف الاسئلة ساوندز جريت اوكي هنا معظم الكلام حيكون بالانجليزي لكن أحاول يعني لو في مصطلح في حاجة أقدر أشرحها بالعربي I can. So anyway, so the genetic algorithm based topology optimization of heat exchangers uh, project is the, uh, the main objective is basically develop a design tool for multifunctional heat exchangers um, that can use CFD computation fluid dynamics and topology optimization which is mainly used for uh, for the mechanical design. You know, basically, in a mechanical part, you want to reduce the material while maximizing the the strength of it. And 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 the way they do that is if you have like non-uniform load or something, then you want to focus the the material on the part where you have more, the most loads, and then when you have where you have less loads then you want to have like less material and that way you minimize the volume of the material and and it's still like without compromising the strength of it to support whatever load you have so it's idea well used um in the area of mechanical optimization but in the area of thermal uh thermal fluids and thermal equipment it's kind of new like the heat exchangers فالموضوع لسه يعني ما فكرة جديدة يعني والسبب إنه ما في ما في تطور كثير لأنه it's challenging to connect the fluids, the the geometry and the heat transfer. Too many variables, uh, very challenging to optimize all of these together, and that's why like it hasn't been as mature as mechanical um, optimization. So. 
Today, so I'll focus on the motivation behind the work and also um, the methods. And at the end, I'll provide some results of the of the work um, I've done for this. So it's well known that fins with non-uniform geometries uh, proven to have higher heat transfer rate. Low uh, end muscle and a rectangular fin. Trying to find my mouse here. Um, over here, it's okay. Then if you tweak it a little bit to triangular shape, then it's better. Uh, wavy, even better. Offset strip, very good, and so on. So the idea is like, okay, the more complex the shape you have, the better to, the better the heat transfer because. كل ما كان عندك الشكل معقد شوية بيزيد مساحة السطح وبالتالي عندك نسبة التبادل الحراري بيكون أعلى لو مثلا عند ال what is it need a law of cooling the the heat transfer a Q كمية التبادل الحراري بيزيد ناسه بطرديا مع المساحة مع الأرية So, um, as I said earlier, um, in the area of thermal fluid equipment, topology optimization is, uh, is, is just emerging. And in this example, um, this is an optimized heat, ex um, heat sink, actually. Um, and you can see how it's very novel and also complicated, like typically, يعني لو واحد قاعد وقال له صمم لنا مبادل حر هيت سينك يكون ماكسيم ويز ماكسيمم افشنسي ذن يعني الشكل زي ده ممكن ما ما تقدر تتخيله لكن لما مثلا تستخدم الوسائل بتاعه طبولوجي اوبتمايزيشن من يعني النتيجه بتاعتها هتكون حاجه زي دي يعني وده اكزامبل من 2015 باي دي دي ات ار وعندك هنا مثلا دي ده الشيب اللي انا طلعت ده الشيب بتاع الفين اللي من ال من الالجوريزم بتاعتي وحنشوف تفاصيل اكثر عنه بس الشاهد انه هي نيو اريا وكل ما كان ال يعني الفائده بتاعتها انك بتنتج اورجانيك شيبس ذات يو هافنت ثوت اب هاد ات بيفور اور لايك انتويتفلي يو كانت ريلي دو ات ذات واي انليس ا ماشين كان دوز ات Anyways, to set up the, the problem, then um, we use the 2D domain with a lam with laminar flow model and periodic boundary conditions um, on the upper and lower ends. And then we have velocity inlet of about three meter per second and the temperature at the inlet is 300 uh, Kelvin. And then we have a pressure outlet. And the wide space at the center of the, of the domain or the shape here represents my fin. So I basically started from a rectangular fin um, with constant surface temperature, which means uh, we have efficiency 100%. All right. So this, the size and the shape of the fluid domain are constant. These outside borders are going to be constant. And I, we chose it to be, um, this is actually, all of the demand is actually 10. There's a type here, but um, the height is three millimeter and the thickness of the fin is 0.5 and the length of the fin is five millimeters. So the, this is the baseline geometry, the outside border remains constant and then the fin is allowed to change to whatever shape and this is just an example of the shape that the fin is taking. All right, so the setup is in open form. If you're familiar with safety, then you know open form, fluent, and um, there are other things, the star CCM plus or, or and other like fluid flow solvers. But open form is really, the, is getting a lot of attention recently and fluent is basically the, I guess the godfather of fluent flow solvers. Um, so my, my, my problem is set up, my CFD work is set up in, in open form, but then we don't really have any experimental or any data to validate 
that our model is doing what it's supposed to be doing is working correctly. And, and, and that is because it, it's, it, like I said, it, it's, an, it's a novel thing. So nobody really, or at least we are not able to really find any data or anything like that. So what we wanted to do is to make sure uh, OpenFOAM gives us accurate results. You don't want to compromise the physics, otherwise, you know, your solution is not really accurate. Um, so I took the, the same baseline geometry and I did a grid study in Fluent. And then, so the goal is to get the minimum mesh that, that satisfies your physics and give you, gives you a good solution. You don't wanna compromise the solution, but also you don't wanna use a very high mesh that would, um, requires a lot of computational time. So the, in, often in Fluent, I find that 17,000 cells grid is good. And then that that has become my that became my benchmark, and, and then I, I did the same thing in open foam. I tested multiple fin, uh, multiple grids, and with the goal of like okay taking the minimum grid that uh, does not compromise my physics, and you can see here on the top right, this is the non-dimensional velocity at the outlet of the domain, and this is y over y, the non-dimensional outlet of the domain. And, and for three different open form meshes and one fluent mesh. And you know, this is the 10,000, and then this is the fluent. It has a very, very good agreement, um, mostly, except here on the center, in the wake of the fin, there's a little bit of variation, but that uh, is probably less than 5%. So it shows a good agreement here. So, the, and also for, Bottom right is the non-dimensional temperature, similarly at the outlet of the domain. And also you can see um, great agreement between 10,000 and the fluent mesh, but really all of them were good. Um, so, and over here, this is the temperature contour, non-dimensional temperature contours for both fluent 17,000 mesh and open foam 10,000 mesh. The conclusion of this is like, okay, we were able to independently to verify that the solution is independent of the mesh size. And 10,000 grid, uh, grid cells is very sufficient to, to carry on the, the CFD. All right, so now this is my setup. I, I, I said earlier, it's a combination of computational fluid dynamics and genetic algorithm, right? So I, I talked a little bit about the details of CFD. Now I'm gonna tell you a little bit about the details of genetic algorithms and and before that in this slide this is kind of like uh, the workflow the overall process so you start here with one design and is the number of designs so and it's just equal one here that's my rectangular fin that i referred to earlier and then you generate the initial population from that rectangular fin and uh, there are more details to come on how we generate the, the, the designs from that rectangular fin. Then you evaluate them. That evaluation process is a CFD process um, in open form. And then through, and this whole process is programmed in Python. Um, so the code um, is written in Python. And then in there, after the evaluation, you get the results from open form. You rank them and you sort them out from the best performing design to the worst performing design based on their optimization, their value of optimization function. And I'll also tell you what the optimization function in a second. But anyway, so you rank those, then you select which designs you wanna use them for reproduction, cross and then crossover mutation, and therefore you have a new design. And that is the process of generating new designs. Um, and that process is being repeated until you have got, um, you either get to your stopping criteria, which is usually the number of generations. Um, and, and therefore you have an optimized designs, really more than one design. Uh, if not, then you come back here and the process restart again. Over here you have the elites, which is basically um, the number of the best performing designs that you don't want 
they you don't want to take them through the crossover and mutation process. Uh, this this will become a little bit more clear in uh, in in the next few slides. Okay, so I I said generating the the designs. So there are three different ways to do that. One is basically um, take this baseline geometry that I introduced earlier and then mutate it um, multiple times. Mutation is basically a voxel base. So a voxel is a 3D version of a pixel. Um, in reality, this is really like a pixel uh, because it is 2D. But anyways, so these this whole domain is represented by pixels and then we'll, we'll take those pixels, mutate them, like turning them on and off from one to zero, zero, one. That's also the digital representation of the geometry. And, and randomly turning off these uh, pixels gives you the new design and that's uh, basically the mutation process. And this is an example of the initial population that was generated from the baseline design in this situation. And these are individual designs. I just combined, combined them in one big picture to just have an idea. Like that's the sort thing really. You can see here 10.1, that's the value of the optimization function. Um, all the way to 7.2 is the lowest performing member. So the second procedure is basically take two parents after we generated the first, the initial population, right? The initial population is generated only by mutating the baseline design random number of times with certain limits, okay? Um, then after that, you take the initial population, um, which is generation one. So to generate generation two, three, all the way to 60 generation, which is the number I chose by, by trial, like uh, that's, that's the number that gives you convergence. So to generate like design members from two, from generation two all the way to generation 60, then um, this is how it works. You take one parent, uh, two parents that have different, um, well, obviously they are different. So you take two parents and then you compare their pixels. The pixels that are different, you take them to be part of the child. You, the pixels that are like similar that you don't, you don't worry about them. So you basically you look at only the unique pixels in, in both parents and then those will be your new child. And, and just for the, for the parallel, uh, the, the pixels really here are like the genes, if you're like a biologist or someone who's interested in genetic algorithms and such um, in, the, in the natural sense, then that's kind of like the analogy. Um, and the third, the third method is basically taking whatever gene, not necessarily unique, in both parents, and then that would be part of your child. And so the genetic algorithm uses a set of operators to, to create these new generations. And I, I kind of like already mentioned them earlier, but um, I'll give a, lot, a little bit more details here. So for example, the population size is basically the number of individuals in, 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 in each generation. And that is chosen to be 95. Mutation rate, uh, the mutation which is like the process of adding or removing a voxel or a pixel. Um, elites is the highest performing individuals that will be carried over to the next generation. And for example, this is an X generation. I don't know what, what is the number of genera um, what generation this is, but anyways, this is like, these are 95 members on this screen right here. And the top ones, these are the top ranked ones, meaning these are the best performing members. So it leads me in, and you said this number randomly, but there is an ideal number that you need for your uh, genetic algorithm to work um, efficiently. And later on, I will tell you also about how we get to that number. It's basically trial and error, but, um, but there is limit. So for example, like, okay, if I'm setting my elites to be like six or seven, that's, that's the number of elites here. If maybe like 10 or 15, then that means the top 15 members 
they go directly to the next generation without undergoing the mutation and reproduction process that I explained in the last three slides. Um, the cutoff, which is basically the, the limit for top performing individuals, that would be part of the reproduction pool for the next generation. Basically, this is a way to, to make sure that you, you want to exclude the bad performing members and um, from reproduction because otherwise they're just going to be bad and then they're going to like bring down your, your generation, um, your results and it takes longer for your genetic algorithm to converge. So it's necessary to set a limit for like, okay, maybe the best 25 or the best 30 out of those 95 get to reproduce basically pass their genes to the next uh, child. And, and that's just an example. All right, and, and lastly, the fitness function, which is chosen to be here, the ratio of total heat transfer to the pressure drop. Um, kind of very simple, but in heat transfer uh, or heat exchangers, you wanna maximize your heat transfer and uh, minimize your pressure drop. And this is how we chose it to be. Okay, so now that was it. Earlier it was a CFD and now this is the genetic algorithm and all of these things tied together in a Python code and, and, and then you just run it and, and see what happens. And after 60 generations, then the, the, the genetic algorithm converges, meaning there's no further improvement in the fitness value. And, and that's kind of like obvious in this figure over here. Um, the, uh, the green line, which is the average fitness of every generation, you can see it's kind of like not changing really after maybe about 40 or so the average. And then the max fitness is, this is the best performing member in each generation. And, and you can see the, the asymptotic behavior of this um, curve over here, the red line. And, and then the, the blue dots are the individual fitness values in each generation. So what you see in this figure here, the blue dots here, you have 95 design by 60. So this is 95 by 60, the total number of the blue dots over here. And on here, this is the value of our fitness function, which we just de um, um, defined in the previous slide. This is the ratio of heat transfer to the pressure drop to the power one over three. All right, so the GA produced a very high performing design compared to the baseline design that we talked about earlier. And the improvement in it is performance is up to 60%. And, and that can be like represented here in what is known as Pareto front. Uh, Pareto front is basically like, it's, it give you a, gives you a visualization of uh, two competing, two competing, goals or parameters, right? The heat transfer, the pressure drop, right? You wanna minimize the pressure drop, you wanna increase the heat transfer. So ideally, you wanna be on the top left here of the, of the Pareto front, of this front over here. And this, is, this dot is probably 7.7 where we started. And then we kind of like moved all the way to the top left where we have this, this is kind of like one of the best performing designs and it's probably laying around one of these. And this is colored by the number of generation, meaning that the lighter the color over here towards the yellow, the, the, the higher the generation and the better the performing designs, which is kind of like intuitive. You want your genetic algorithm to be better as it's, it's uh, moving towards the higher generations. Anyway, so, so I talked about the parameters and talked about population size, elites and cutoff. And I wanted to understand the effect of varying these parameters on the performance of the genetic algorithm. So um, I, I set them one by one, basically. I changed the population size while I keep all the rest of the parameters constant and, and study the effect of, of this change on the performance of the genetic algorithm. And I chose about from 20 all the way to 180 and, and at lower population size, obviously the performance is not really good. And that is obvious because of the 
diversity. If you have um, maybe like five, 10 members of any like um, biological system or ecosystem, like even humans, like your diversity is gonna be less. If you have more, then there is more diversity. The bigger the size of the generation, the, the, the larger the diversity is. Um, all the way to 95 is kind of like where we started. And at that point, the best performing is really around like 12.7 um, to up to 13 in some cases. But as, as I test higher designs, the improvement is not really big compared to the 95, which is my nominal value that I started from. So, so the, the, the trick is, okay, I'm getting a slight improvement, maybe one, two percent, or maybe a little bit uh, more than that. However, I'm taking a lot longer time for my solution to, to be done, right? So 95 to 180, that's almost double the population size. And that means it's double the time it takes. If it takes me on a 20 cores machine to do about 17 hours, or sometimes 20 hours for 95 uh, population for a med for like a relatively low mesh size, that's, that's about seven, uh, 17 hours. So if I wanna do 95, that even like way more than that, maybe like double the time. So you, we're not interested on in increasing the computational time. Um, unless the, the gain is really high. And in this case, the gain is not really big. And you can see it's kind of like asymptoting towards like um, a nominal value of 12.7. So the conclusion is like, okay, 95 is really good. You don't need to get um, higher population size than that. Same, we did the same thing for the elites. And just as a reminder, these are the best performing members that get to, um, move to the next generation without undergoing any crossover or mutation processes. So my nominal elite value, I think um, 30, um, but, but then I did five, I lower it to 50, and the variation is not really that big. So the, the conclusion is also like, okay, the effect of the elites is not really that um, significant given the fluctuation you know, the limits this change is happening on. It's it's between maybe 12.7 to 13.1. So that's not, the range of fluctuation is not really big. So um, elite, um, elites is not that significant. However, you don't want to set a very low elites because that means like, okay, you are taking also a little bit longer time to, to reproduce. If elites five and elites 30 give you the same results, you want to do elite 30, meaning okay, you take 30, top 30 with that, like um, advancing them to the next generation. And then you save some time generating the new um, designs and evaluating them. So that's, that's, that's the, the catch here. Um, similarly, the cutoff, which is the number of best performing design that get to be part of the reproduction pool. Um, we tested between, I think 12, meaning half of the nominal value, which is 25, and double of the nominal value, which is 50. And, and again, the, the change is really very minimal. However, like I said before, the cutoff concept is very important. You don't wanna set it um, too high because that means you give a chance to weak members to reproduce and you don't want weak members to reproduce. And finally, the, the other analysis that I did is I looked at the Reynolds number. Um, they, um, my nominal Reynolds number is um, for the velocity inlet of centimeter per second. So I tried different uh, velocity inlet values to vary the Reynolds number. And, and we are quantifying that effect in the J factor which is the ratio of muscle to Reynolds number, parental number to, to the one third. And J factor is basically a measure of the heat transfer performance. So we did the baseline, the optimum fin design, and we compare that to, to, the, to a value from the literature for offset steric fins. And that was done by Mangalik and Bergolas. This is a very 
famous standard um, formula that was done, I think, in the 80s or so. But anyways, you can see here, Manglick and Bergelis really still has the best performing um, in terms of heat transfer. And then uh, comes ne next is the green circles, which is my optimized design. And then the best line pin, which is the black circle. But so you really want your optimized designs to be better even than the Manglick and Berglicks, which is basically like a straight, like the baseline fan that I talked about earlier. But there are some limitations in this study here because when I'm doing 2D2, my arrangement is not really exactly of set of serve fans and I'm comparing basically just one fan with one row of, row of fans and uh, multiple fins on the um, direction perpendicular to the stream wise. So I don't have the same exact geometrical representation as Mangalik and Berkeley's tested, but nonetheless, the results are really close to that. So that's a good thing. At least the behavior of it also is the same, like the, like the, the male, uh, what is that? El -mel, el -mel of the line here is the same. Um, Anyway, so that's the result for the J factor. The F factor um, is kind of like a little bit crazy compared to the J factor in terms of like similarity to the Mangalik and Berglis, but the optimum fin has very high pressure drop and, and that's kind of like expected because the idea is to maximize the surface area to give you better heat transfer, but that comes with the penalty of raising your pressure drop. And that's what we're seeing here. But the thing that's kind of like a little bit weird, if you will, is the line is not necessarily a straight line at some Reynolds numbers, it's high, some like, you know, higher Reynolds number, then it's get lower. And, and so there's a little bit of uh, this pairs in the data here, but, and, and with, we're, we're thinking that's probably because, um, the flow as you go as a, to a higher Reynolds number, the flow transition to turbulent rather than just staying at laminar flow. And that's maybe like, maybe there are some instabilities and inaccuracies in the solution that we're not really modeling because uh, I am using a laminar uh, model. But anyways, it's still like a very good um, gauge. And the F factor again, is the measure, uh, the measure of the pressure drop and it is the, it's defined by tau w by the pi point five over u square, which is the shear, um, the shear, the wall shear, tau w. Um, and here is just, this is kind of like similar to the burrito front, but basically the ratio of the J factor of the best performing design um, to the baseline design compared to the ratio of uh, F factor to the of the best line of the best performing to the baseline design, and you can see here as the Reynolds number increase, you get better designs. Again, in this chart, you also want to be on the top left because you want to have like a higher ratio of J factor and a lower ratio of F factor. And as the Reynolds number increase, you hear this is the highest Reynolds number. The purple dot is really good. So um, we 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 got the sense that okay, maybe increasing the Reynolds number improves your uh, performance, but also you need, we need to keep in mind that the flow is transitioning to turbulent and we need to solve that problem maybe. Okay, um, in summary, um, this is study demonstrated the ability to combine genetic algorithms with CFD and produce design that have perf performance improvement over 60,000. And as you can see here, this baseline, this is the better design. And also the second major conclusion is varying the population size is really um, the, the thing that is the GA is most sensitive to. And, and finally, maybe increasing the Reynolds number might re, um, result in, in a better performance. And uh, all of these uh, details and um, are provided in, in a paper that I presented at the uh, International Mechanical Engineering, uh, the IMEC-E 
last year. So it's, it's available on this link. Um, or you can just contact me directly and I can refer you to the paper. I'll send you a copy. Okay, with that being said, I, if there are any questions and, or follow-ups, uh, I'll be more than happy to answer them. Thank you. Uh, Shukran jazeera, Mr. Mahandis. Presentation rare and mukhtasar and wadda. Masira zay magani min al-khurtum li jamaat ilaat Pennsylvania li master, li master li second BSc li PhD laan li zamana bita al-khurtum 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 ممنوع على الفيسبوك ما في أسئلة كل الناس دي تشعر بالإطراء لما قدمته وما كنت بقدمه محمد فتحي بيلي قال أر أور سبجيكس أت أور يونيفرسيتي أكسبتيك أو تودان أور وي شود دو ألوت أوف كورسز نتكلم عن السيلبس طريقة من المناهج يا this is a good point though it's it it is accepted actually so it's tricky that our جامعات هناك ما ما عندهم تفاصيل يعني أنا أنا تعبت شوي عشان أو كنت محظوظ صراحة لأنه جامعة الخرطوم السنة القبلية بس قبل ما أجي هنا قاموا طلعوا خطة بتاعت منهج يعني عندهم عندهم من عندهم تفا كتاب كده فيه تفاصيل بتاعت السيلة بس بتاعت أي كورس يعني أي دكتور عنده مثلاً الهي ترانسفير تلقى تفاصيل اوكي مدرسه كده 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 كده. الحاجه الكويسه انه لما مثلا لقيت الديتيلز دي حتى نفس الكتب اللي بيستخدمها هنا يا نفس الكتب اللي بنستخدمها هناك كويس؟ الكورسات بتاعتنا يعني الاجابه القصيره للسؤال الكورسات بتاعتنا مقبوله بس لو بعض الجامع بعض من جامعاتنا لو اجتهدت شويه في موضوع انه تدي تفاصيل بتاعت المنهج وكده بتكون حاجه ممتازه لانه بتكون سهله للناس يعني الناس في جا... هنا الطلب بيجوك من اي مكان صح؟ من اسيا من الهند من الصين من وين من وين الاف صح ف انت قدرت يعني كل ما كل ما ما بيقدروا يعرفوا يعني هنا الجامعات ما بتعرف حاجه بيقدروا يقول حاجه هنا يعني الناس في امريكا يعني ما بيعرفوا كثير عن عن الناس برا عن الدول برا فانت كل ما كان عندك التفاصيل دي كل ما سهلت الحكايه كلام جميل معانا في جلسه الزوم مصدق زكريا اذا عندك سؤال تفضل يا مصدق مسالتك اديتك امكانيه انك تعمل عن ميت لنفسك مصدق زكريا مصدق كتب سؤاله في في الشات شايف She, mm -hmm. give, give us a difference between IA and GA and fuzzy. This one for Zoom chat. Okay, the difference between what? IA and mm -hmm. GA and fuzzy. Okay, IA is the uh, artificial intelligence. I think he meant AI, I think. AI, IA, tamam. Artificial AI. intelligence and GA genetic algorithm and then the fossil. Fossil, fossil logic. Fossil. So a fossil object is probably a technique to represent the geometry. I'm not really familiar with it a lot, but uh, artificial intelligence is specifically is, is a way to, in the artificial intelligence, really the neural networks. Okay. Shabakat al asabiya if you will. Okay. هي دي حاليا الريسيرجرز في المجال بتاع السي اف دي والحاجات دي بيحاولوا يستخدموا النورال نتوركس تو ابروكسيميت ذا سي اف دي سوليوشن فهمتني؟ يعني زي ما قلت لك لو عندك مثلا انت عندك مثلا ماش السايز بتاعها 1 مليون اور سو دي حتكلفك كثير من ناحيه الحسابات وكذا لو عندك مثلا اولسو كومبلكس سيميتري لو الجيمتري بتاعتك معقده شويه وعندك ماش سايز بتاعك كثير اوكي موضوع السي اف دي حيخش مواضيع طويله وانا عندي 2 دي لامينر ذاتس فيري سيمبل ات تيكس لايك داي ا داي رايت 2 دي لامينر اف اي ونت دو 3 دي اند مثلا يعني تعمل دي ان اس دايركت نيوماريكال سيموليشنز ولا تعمل ال ال اس اني ثينج لايك ذات ثينجز ويل جيت كريزي 
in terms of like CFD. So, so the neural networks, which is خاشة في المجال بتاع الذكاء الاصطناعي. حاليا في في it's very novel to في في شغل كتير عليها على أساس إنه تعمل approximation للصلي للCFD بحيث إنك أنت موضوع CFD خالص تختصره تعمل لك تدرب لك neural network model عشان يمثل لك ال يديك solution بتاع CFD نفس الشغل اللي بتشغل CFD في في ثواني بس وهذا الشغل اللي لسه حاليا شغال عليه ومعليش انا ما عندي فكره والله عن الـ عن البازلز بس انا القياس بتاعي ان هي وات يو كول ات ان اذر واي تو ريبريزنت ذا جيومتري اور سمثينج لايك ذات بالنسبه للجينيتك الجوريزم از اوبتمايزيشن تول سي ذا ذا الفرق ان الجينيتك الجوريزم از اوبتمايزيشن تول يعني ممكن تستخدمها لتحل مسائل رياضيه اشياء زي دي عندها تطبيقات حد ما ليها لكن بالنسبه للمجال بتاعنا هنا ان احنا بنستخدمها الميزه بتاع الجينيتك الجوريزم ان لو مثلا عندك متغيرات كثيره في المساله بتاعتك بتقدر تتعامل لك معاهم يعني انا عندي في الـ في, الـ في الشكل الجيومتري بتاعت البيس لاين فين هنا مثلا آه عندي 50 باي 50 2500 بكسلز كويس يعني الجيومتري ممثله ب 2500 بكسل and أنا بقول الـ genetic algorithm، أوكي، أعمل switch لـ ديل، أفتش لي، أعمل لي arrangement للـ pixels دي بحيث إنها تديني أفضل uh, performance، معنى إنه تزيد لي الـ heat transfer بس في نفس الوقت تقلل لي الـ pressure drop، يعني. so genetic algorithm is optimization tool، uh, neural networks is a solution. modeling tool i think بعدين عندنا استخدامات كثيره يعني مثلا في الفيس ريكوجنيشن تكنولوجي في ال في مثلا حتى في الفيسبوك مثلا الفيسبوك هسه لما تش... لما تشاهد لك فيديو ولا رابط لحاجه شويه يقوم لك يجيب لك حاجه ثانيه يعني targeted ads right لما تخش على جوجل يعني في الادز بتاعتك بي... دي كلها شغل بتاع artificial um, intelligence or neural networks بس يعني زي ما قلت التطبيقات بتاعته واسعه شديد وحاليا يعني الريسيرشرز في المجال بتاع ال هي ترانسفير فلويد داينامكس ذي ار يوزنج ات تو ابروكسيميت ذا سوليوشنز اند جيت ريد اوف ذا سي اف دي كلام جميل يا باشمهندس معنا محمد بشير سليمان معنا في الزوم اذا عندك سؤال يو ار انميتد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بس معليش دخلت الجلسة دي ما عرفت تتكلم عن شنو بتتكلم عن ال اللوغاريزم أو الذكاء الاصطناعي أم كان لايك بوث مينلي ريلي يعني بصورة رئيسية بتكلم عن ال عن عن ال ال الالغوريزم بس موضوع الذكاء الاصطناعي صراحة هذا الشغل أنا حاليا شغال فيه وما مسموح لي إنه أتكلم عنه بصورة عامة يعني بصورة بابليك يا أستاذة في لأنه واحد ما اتنشر ثاني حاجة هذا الشغل ب يعني شغل بخص ناسا فما بقدر أتكلم عنه بأي تفاصيل لكن يا محمد بنتكلم عن عن الألغوريزم والذكاء الذكاء الاصطناعي يعني شوية ما تكلمنا عنه بتفاصيل كثير بس لو عايز ارسل لي يعني رساله بالايميل بتاعي موجود هنا انا ممكن ارسل لك الورقه اللي تكلمت عنها هنا اليوم ولو عندك اي اسئله ثانيه ان شاء الله يعني الواحد طيب يكون طيب دي الورقه دي للماستر او الدكتوراه؟ الورقه انا شغال على بحث الدكتوراه بتاعي بس الورقه دي عملتها قبل فتره يعني السنه اللي فاتت وحاليا شغل بحثي مستمر يعني دي جزء بس من من النتائج اللي انا حصلت عليها لحد الان بس يعني الموضوع مستمر. اه يا كويس تمام تمام ان شاء الله يا محمد بشير سليمان بعد ما التسجيل ده ينتهي ممكن تطلع عليه ثاني تلقاه مسجل في مجموعه الباحثين تلقاه صفحتنا في الفيسبوك في اليوتيوب في القناه ممكن تتابعه بعد ذلك اذا عندك اي كونتاكت باشمهندس بشير موفر الايميل بتاعه 
في تمشي الصفحة بتاعت الايميل يا باشمهندس؟ نعم حاضر انا والله برضو عندي الرغبة انه انه اتخصص في الداتا ساينس اها اها ف هذا نصيحتك اي نعم اول حاجة انا انا شغلي متخصصي يعني مهندسة ميكانيكية واشتغل في الشغل بتاع كمبيوتيشن فلوت ديناميك ديناميك المواقع التحسيبية وكذا وهي بتشتغل الخلاصة داتا ساينس فيري انتريستنج يعني حاجة جميلة جدا بالذات في الفترة بتاعنا دي هنا داخل في اي جي موضوع كبير موضوع ممتاز بس انا ما بقدر اديك نصيحة يعني خاصة لكن عموما يعني انا بقول لك انا انا اسمي ميكانيكي اوكي بس الشغل يعني لازم اكون ملم بالداتا ساينس والحياة زي دي يعني حتى موضوع الذكاء الاصطناعي على الاشياء زي دي آه انا بستخدم فيها داتا ساينس اوكي وفي كثير من الاحيان برجع للناس بتاع داتا ساينس وحياة زي دي عشان يدوني عشان يدوني نصيحه في انه اوكي اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا فهمتني؟ فيري انتريستنج بالذات يعني مثلا في امريكا هنا موضوع كبير موضوع كبير فلو عندك الرغبة صراحة والله يعني بشجعك تمشي على بس بس برضو يعني الجروب هنا يعني ما شاء الله في كثير من الخبراء والناس المختصين اللي يعني ما بيدخلوا بتجاربهم وكذا فبرضو انصحك انه تتابع الجروب وتلقى ممكن ناس يعني يفيدوك اكثر منك. كلام جميل يا باشمهندس ان شاء الله يا محمد بشير تتواصل معه طيب انا عندي سؤال عام يا باشمهندس انت قلت الان في جزء من ابحاثك هي فيها هاي كونفدنشال ما حتقدر تتكلم عنها. هل قبل كده تواصلت او في شباب من السودان طلاب وباحثين تواصلوا معك في منتورينج او في حاول الشارك معك في نشر اوراق؟ هل في حصلت واذا ما حصلت ما المانع؟ انا الان هل في رغبه للتعاون في الحاجات اللي الناس ما عملوا لها ديستريكتي؟ طبعا نا ما حصلت للاسف انا ما اقول للاسف ولا ما حصلت لكن انا بصراحه يعني صدرنا مفتوح لاي تعاون زي ده عندنا واحد زميلنا في في مانشستر يونيفرسيتي في جامعه مانشستر خلص الدكتوراه بتاعته مبارك له برضه عبد الماجد عماد بيشتغل يعني اكتشفت انه في الفتره الاخيره بس بيشتغل شغل يعني في نوع من التشابه بستخدم اوبن فورم مثلا يعني نفس السي اف دي سوفر ده انا بستخدمه وكده ف اوكي يعني تكلمنا شويه كده قلت له يا اخي والله بياناتنا يكون في كلام لانه في تقاطع بين الشغل اللي بنشتغله يعني ودائما يعني هنا جامعات في امريكا بتكون منفتحه على انها تتعاون يعني مع جامعات برا وكده يعني فاذا كان في اي زول عنده الرغبه بالحد المسموح طبعا في حاجات ما بنقدر يعني نتعاون فيها بس زي ما قلت الجزء البابليك يعني الجزء العام بتاع ناسا اكيد اكيد نقدر نتعامل فيه. كلام جميل ان شاء الله دي تكون بدايه او دعوه للطلاب والباحثين السودانيين للتعاون في موضوع البحث بتاعك عن المبادلات الحراريه المستخدم في كل بلاد الفضاء. انضم لنا في الجلسه محمد حسن، محمد حسن المايك بتاعك ما متفعل. إذا عندك سؤال عاوز تسأل فعل المايك أو أكتب السؤال في الدردشة. في سؤال في الفيسبوك من محمود أحمد بيقول أنا جيت متأخر لكن عندي سؤال I'm asking whether the same algorithm is in other industries like oil and gas هل دي نفس الخوارزمات المستخدمة؟ Oh, what was it? I just missed something. What what was he? The question is, "Is the same as the same algorithm in other industries like oil and gas?" Um, okay. I don't know the applications of the generic algorithm in oil and gas, but but okay, the generic algorithm is definitely used to. يعني بصورة عامة زي ما قلت لك wherever you have like too many variables يعني عندك متغيرات كثيرة في مسألة وعايز تعرف اوكي تغير يعني تخيل عندك الموجة بتاعت الرادي الجنادي الالجريزم زي الموجة يعني you want to tune out عشان تصل لمحطة معينة كويس وعندك كمية من الترددات والاشياء زي دي مثلا عايز 
you want to get rid of ways to ascend to solid or you want to like optimize it in a certain way عشان تصل لحاجة كله متغير عايز مثلا تاخد يكون في certain weight عنده وزن معين عشان في النهاية يجيك what do you call it عشان في النهاية تصل لل optimum solution بتاعك definitely definitely um, genetic algorithm is used in the oil and gas industry however I don't know exactly تفضل يا محمد بشير عندي سؤال ثاني. مثلا من تطبيقات الفضاء هي شنو؟ جنرالي اوكي يعني شوي انا ما عايز اخش في مواضيع تدخلني في مشاكل بس دي كلها ناس بتدعم يعني زي بيسموه الفندمنتال ريسيرش اللي هو الشغل بتاع انفنشن يعني انت بتعمل الحاجات مثلا اللي ياسي مثلا بيشتغل فيها ممكن ما تشوفها خمس سنين عشر سنين لقدام حاجات زي دي يعني ف تطبيقات الفضاء لو مثلا شفت اللاونش بتاع مركبه فضائيه ناس مثلا لما تفك عليها مثلا مركبه فضائيه ولا ناي من الصاروخ من اي شيء في كميه الوغود طبعا وكده بيولد حراره عاليه صح في كميه من من الحراره انت عايز تتخلص منها عايز توفر تبريد مستمر عشان مثلا الانجن بتاعك يكون شغال بكفاءته المفروض يشتغل بها فالمبادلات الحراريه هي بيك بيك كي يعني مفتاح كبير في الموضوع بتاع انك انت تتخلص من الحكايه دي بس المشكله بتاع تطبيق هذا الفضاء الفرق بين يعني المبادل بتاع الحراري بتاع العربيه اللي هو شنو الراديتر صح يكون حجمه ضخم وايد دوزنت ماتر صح ما انت ماشي لكن مثلا مبادل حراري في طياره زي مثلا زي مثلا المبرد بتاع الزيت بتاع الطياره كويس عايز يكون صغير جدا بنفس الوقت عايز يكون فيري افشنت فهذا المقصود بالتطبيقات بتاعت الفضاء تطبيقات الفضاء انه يعني شنو لازم يعني انت عايز حجم صغير بس عايز اداء عالي كفاءه عاليه حجم صغير عشان بس الله المشكله المواصفات سوري مواصفات قصدك بتطبيقات المواصفات؟ يا يعني يا المواصفات اللي بيخليها انه مثلا تطبيقات الفضاء تطبيقات بيسموها الايرثلي مثلا تطبيقات الارض وتطبيقات الفضاء يعني مثلا انا لو عايز مبادل حراري لمحطه كيميائيه يعني مثلا لو مشيت مصنع بتاع كيماويات ولا كده مثلا مصنع صابون مثلا كويس لو مشيت تلقى المبادل الحراري حاجه كبيره تلقاه قاعد في حجره كده بتاع حاجة كبيرة بيستخدموا معظم الأحيان فين أنت يوب بتلقاو أنابيب كده مشبكة يعني ما تقدر تستخدم مبادئ الحراري زي ده مثلا في مركبة فضائية أو كده عشان كده واضح واضح يا يا فهمتني ده المقصود كلام جميل في زول عندي سؤال ثاني طيب محمد حسن المايك مفتوح إذا عندك سؤال تفضل كذلك مصدق زكريا ما آه. باشمهندس البرزنتيشن جميل وسو انفورماتيف انا كنت اتمنى انه يكون في شباب متخصصين في الميكانيك بصوره عامه او بصوره خاصه يكونوا معنا في الجلسه دي عشان النقاش النقاش يكون هادف وبريسايز زي ما بيقولوا لكن ان شاء الله الجلسه يا جماعه الجلسه حتكون مسجله في مجموعه الباحثين على الفيسبوك حتكون في القناه بتاعتنا في اليوتيوب وزي ما قال باشمهندس بشير الكونتاكت لينك بتاعته متوفره في البرزنتيشن ورجعت اليها. في زول عندي سؤال او استفسار في شغل المبادلات الحراريه في التطبيقات بتاعت الفضاء زي ما ذكر تواصل معاهم في الحتات الناس ما عامله لها كونفدنشال زي ما قال. طيب ما في سؤال ثاني في مجموعه الفيسبوك شكرا جزيلا يا باشمهندس بشير نصيحه آه. اخيره للطلاب في السودان او الطلاب المفكرين تقديم اللوتري، معظمنا في السودان لما يقول الزول جاهو اللوتري نادر جدا انه يفكر يبدا يدرس او يمشي يقرا ويعمل دراسات ولا كذا. النصيحه للشباب اللي جاهو اللوتري او المفكرين يقدموا في اللوتري المنحنى. والله شوف طبعا انت اول حاجه اللوتري تعمل في البتاع له اللوتري ده 
نسبته يعني نسبه انه يجيك يعني نسبه بسيطه صح ملايين الناس بيقدموا في النهايه عدد بسيط جدا بياخذوا ما 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 تخد البلان بتاعتك تكون الا كلها انه يجيك اللوتري قدم على اللوتري اعمل في اللي بتعمله في الجامعه ركز على دراستك خلي يكون عندك جي بي اي كويس اشياء زي دي أم. لو مثلا انت بتشتغل لو عندك اي بلان ثاني ما توقفه بس عشان اللوتري ما ما ما, ما البلان بتاعتك تكون كلها على اللوتري لانه ما ما يعني دي حاجه ما مضمونه انها بس لو جاك قضاني موضوع 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 ثاني غير اللوتري في 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 طرق كثيره انه الناس ممكن تلقى فيها منح تلقى فيها تقدم على جامعات تجي هنا صراحه لما تشوف حجم الناس اللي بيجوا من الهند من الصين من كذا الواحد ما ما بغل عليهم لكن اصلا اوكي احنا ما حتى ما حتى شبابنا وين يعني المفروض الناس تقدر القبول سهل ملايين الجامعات كميه المنح الموجوده حد مليئه يعني صراحه الاف المنح وكذا ممكن تلقاه في كل المجالات فاحنا صح في السودان كان عندنا مشاكل الفيزا وكذا ده موضوع يعني ما كان معقد الحكايه شويه بس ان شاء الله يعني يكون الوضع احسن بس على كل حال حتى يا زلمه انت لو في النهايه اقول ما ادوك الفيزا ده موضوع ثاني لكن انت اجتهد في انك مثلا تلقى قبول وانا بقول لك القبولات حد مليئه بمنح يعني تدق منحه كامله تلقى حتى انت لو لقيت منحه مثلا ما لو لقيت منحه سمستر واحد لما تصل هنا تقدر تجازفها تقدر في منح ثاني بتفتح بتعمل علاقات مع ناس كذا اشياء زي دي ناس قصدي يعني دكاتره بيكون عندهم مثلا فاندنج عشان يساعدوك تلقى منح زي دي وكذا لو مثلا انت شاف في الجامعه حاول حاول اجتهد في موضوع اللغه لان الموضوع بيساعدك كويس يعني انت لو بحثت مثلا بالعربي عن المبادرات الحراريه في جوجل ما حتلقى اي شيء ف يعني انا بستخدم المبادرات الحراريه كمتغير اكس يعني بس ده بنطبق على اي شيء ثاني فانت المعرفه بتاعتك في اي حاجه في الفتره دي في زماننا ده كلها موضوع محصور على موضوع اللغه الانجليزيه وكده يعني انا عارف صعوبه انك مثلا تد... خليك منك يعني تتكلم انجليزي ده موضوع طويل في السودان <تصفيق> حاولتها وما قدرتها بس آه... على الاقل تقدر تقدر تقرا وتكتب وتفهم <تصفيق> الحاصل شنو ده موضوع مهم جدا بس ده ما ده ما عذر لان الناس ما تجتهد في تجتهد في الموضوع ده الناس تكون تحاول تكون مواكبه يعني ما تنحصر بس على مثلا الشيتات اللي بديك لها الاستاذ ولا كذا وانت بس داير تجيب يعني تباصي وتمرق ده موضوع ما يعني لازم تقدر تكون مواكب يعني في الفتره في زماننا برضه اي شيء متوفر على اليوتيوب يعني اي حاجه ممكن تخش اليوتيوب تلقى لك شرح ممتاز لاي مساله عايزة لا كذا فكل التطورات في اي مجال موجوده عندك لو دخلت على جوجل سكولر تقدر تلقى اخر التطورات شنو تقدر اخر الاوراق البحثيه المنشوره بالمجال بتاعك وكذا ف ستي ريليفنت يعني دي دي اهم حاجه ستي ريليفنت تراي تو ميك كونكشنز واستفيد من الزمن بتاعك بقدر الامكان يعني لانه كل كل ما انت جيت جاهز هنا كل ما كل ما مشيت اسرع كل ما اختصرت زمن كثير هنا يعني ف استفيد من الزمن حاول حاول خليك مواكب دي اكثر حاجه بقدر اوصلها على الاقل من تجربتي يعني شكرا جزيلا للمره الثالثه والرابعه والخامسه يا باشمهندس ان شاء الله احنا صحيح قيموا الباحثين او الشباب في السودان بصوره عامه يشتغلوا بها عشان يوصلوا لاهدافهم وبالتوفيق ان شاء الله زي ما قال ما تكون الليميت بتاعنا انه واحد بس يعمل دراسه او درجه علميه سهل ويقف انما المشاريع البحثيه والاتيام تستمر الى ما بعد المرحله الجامعيه. شكرا جزيلا وشكرا جزيلا للحضور في الفيسبوك زي ما قلت لكم الحلقه دي بتكون مسجله في المجموعات دي في الفيسبوك وبتكون مسجله في القناه في اليوتيوب تحت اي لحظه ممكن ترجعوا لها وتواصل الكونتاكت بتاع باشمهندس متوفر عندنا. شكرا لكم للمره الثانيه والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا لك كثير استاذ وفي وشكرا على تواصلك معنا واديتنا الفرصه انه يعني نطلع على الناس و...